Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy amigos, como pudieron ver en el video anterior, yo les dije que les iba a tener un video con unas Cafe Racer que tenemos por aquí. Ahorita se las voy a mostrar, solamente quiero explicarles. Este proyecto nació aproximadamente... ¿Cuánto tiempo, Uri? ¿Cuatro meses? ¿Tres meses? Como unos cuatro meses, tres meses. Esta moto anteriormente... Ya la tenía Uri, es de, es de nuestro amigo Uri, por aquí anda también, de hecho me está haciendo el favor de grabar. Aquí anda también el buen Paul, Night Story, pasen a seguirlos, buenos, buenos contenidos sí, también. Ahí, Eso es todo. Bueno amigos, vamos a calar las motos. ¿Por qué muestro esto? Porque hace algún tiempo, más o menos, yo creo un año y medio, casi dos años, subí un video con una Café Racer y me tiraron. Me dijeron comentarios tanto buenos como malos, ¿no? Pero bueno, yo, yo pienso que al final de cuentas esa es la esencia que hace el sentido de la Café Racer, ¿no? Que cada quien le pone como lo suyo, su, su gusto, su esencia, su todo, todo, todo. Entonces, igual y no todas son como a ti te van a gustar, pero eso no quiere decir que, que no sean Café Racer, ¿no? Entonces, ese tiempo yo subí una moto que me habían prestado, que para mí sí representaba una Café Racer porque yo precisamente así es como quería una moto. Este, entonces, pues bueno, ahora el día de hoy traemos otro tipo también de, de motos. Son muy similares las dos, una es Yamaha, la otra es Itálica, pero son proyectos muy bonitos y quiero que los conozcan. Entonces, vamos a pasar primero a ver la moto que tenemos por aquí. Bueno amigos, pues aquí tenemos el, el Apolo, o la Apolo más bien, porque pues es chica. Este, vean nada más, me impresiona la manera en que si te aplicas con un proyecto, de verdad que lo puedes llegar a, a sacar en muy poco tiempo, o sea, o tanto no por el tiempo, no es como que nos vayamos a presionar por hacerlo o así, pero de verdad si te aplicas y si traes buenas ideas y las plasmas, además de que no es tan caro, también se puede ver de bastante, bastante diferente una moto, eh, ya sea que esté en stock o que la compres ya usada, este, maltratada y lo que quieras y la remodeles, esta moto la tenía nuestro amigo Uri, este, la usaba en muchos viajes, salió bastantes veces con ella y pues ahora se decidió a darle un, un look diferente anteriormente era naranja, por aquí les voy a poner unas imágenes también para que las vean entonces como se podrán dar cuenta si comparan la, la imagen que les está apareciendo aquí arriba con, con esta que está aquí ahora sigue siendo la misma base, la misma moto, el mismo tanque, el mismo asiento solamente le cambiaron de color, le pusieron unas modificaciones adicionales que ahorita se las vamos a mostrar y pues vaya que da un look bastante diferente, bastante bonito como les digo, esto es a esencia y gusto de cada quien, de cada persona entonces vamos a verla a detalle vean amigos, lo que les quería mostrar, ejemplo esta, esta parte de, de aquí de las llantas a simple vista podría parecer que no le va a dar vista pero si se fijan, tenemos un, un look que tiene este, los mismos colores en toda la moto se ven presentados los mismos colores si se fijan por ejemplo tenemos el amarillo aquí en la parte de arriba Uri dice que no le gustó mucho la tonalidad que le dieron aquí a la cúpula pero son, es una diferencia muy mínima la verdad es que casi no se distingue este, a menos de que te le pongas como mucha atención pero bueno ya eso va en gustos en caso de que la quiera cambiar pues se puede modificar sin ningún problema tenemos también por aquí este color de, de las letras o sea estos detalles son los que yo les comento que si lo saben hacer, lo saben aplicar, lo saben jugar con, con el color de, de las motos, van a poder lograr ustedes una moto muy muy bonita, que no se vea atascada, que se vea sencilla, que se vea, que se vea bien nada más. Entonces vamos a pasar a ver lo demás. Todo esto de aquí está recién pintado, todo, todo, todo lo que fueron las barras, el, el ring, todo es, es este de nuevo color, es negro. También como se puede ver por aquí le dieron una detallada también al motor, cuidando obviamente lo, lo del el número de motor y todo eso este el escape este pues ya de por sí ya lo traía ya lo tenía antes aquí nada más le agregaron una cinta es una cinta térmica amigos esta la venden en, por internet en autosón en muchos lados y su función es pues básicamente no hacerte una quemada como las que a continuación le vamos a poner por aquí que se hizo uri con este mismo escape Entonces, pues bueno esta nada más además de que le da un look bastante bueno este le evita pues a la persona que se vaya a hacer una lesión verdad entonces bueno pues por aquí tenemos el asiento, el asiento ya lo tenía diseñado desde la moto que tenía, bueno más bien desde el diseño que tenía anteriormente, este, este asiento ya lo traía. Eh, es importante, yo lo que les estaba comentando hace rato, cuando recién llegué les estaba platicando que pues, yo siempre he querido tener una Café Racer, bueno armar una Café Racer. Y es muy importante que cuando vayas a hacer una Café Racer busques a alguien que realmente sepa hacer diseño del asiento como el forro del asiento porque si se fijan aquí tenemos un bordado o un este unas costuras muy bien elaboradas esto no viene así de fábrica esto obviamente lo hicieron es costura hecha elaborada y este pues bueno 
muy muy importante tener un buen diseño de asiento para una, para una Cafe Racer ya que si la ven por ejemplo desde este lado, desde este ángulo se podrán dar cuenta que, se podrán dar cuenta que el, el diseño de la Cafe Racer es siempre el mismo ¿no? o sea el tanque grande, el frente un poco bajito también y el asiento plano entonces muy buen look para esta, para esta moto se le adaptaron aquí los posapiés para el pasajero porque así como ven el asiento de chico se puede subir una persona atrás, o sea más bien dos personas, una persona al pasajero los pies van aquí, no es muy cómoda obviamente porque pues esta moto es para una persona pero sin embargo se pueden subir dos personas sin ningún problema bueno amigos ahora vamos a pasar a la parte de aquí del manubrio Uri anteriormente tenía aquí un, un velocímetro, este, un marcador de velocidad muy básico solamente con la pura aguja de velocidad y todo pero pues ese este, por alguna un incidente que tuvo por ahí una vez en una, ayudando a unas personas a reempujar un carro y así se le cayó la moto y se quebró entonces próximamente le vamos a poner, bueno le va a poner Uri 1 pero pues de momento andamos así, Sí es importante sin embargo no es esencial porque lo único que nos daba por ejemplo ese que traía era solamente la velocidad entonces aparte del manillar tenemos un manillar de la marca Iron que este se le adaptó, se le puede adaptar a muchas motos se podría decir que es como universal ¿no? este bueno, es, es un universal, yo he visto que lo ponen en motos este, 250 de diferentes, todo lo demás, lo que son embragues y todo, viene como está de fábrica. El faro incluso también es el original de, de la moto, <coughs> solamente se le hizo aquí un, una, pues un ahumado de otro color con un vinil y pues vean nada más el look que le da. Bueno amigos, hace ratito ya me di una vuelta, ahorita voy a pasar otra vez a probarla. Y les voy dando las sensaciones, cómo se siente y todo eso, entonces vamos, vamos a calarla. Bueno amigos, ya estamos montados aquí en la motocicleta, vamos a calarla. Algo que les quería comentar es que fíjense nada más aquí, por ejemplo, el detalle del de hecho de que no traiga el encendido eléctrico. Es algo que te da la sensación, bueno no sé, a mí así me la transmito, espero que también ustedes. Me da la sensación como que es una moto realmente rústica, realmente de viaje, realmente guerrera, realmente armada. O sea, no, no sé, pues me da una sensación así como, no sé. <risa> fíjense amigos, prende la primera. O sea, a pesar de que es encendido por patada, este, está súper, súper al tiro la moto. Vean cómo se ve aquí, como que si fuera un ojo de ángel. Bueno amigos, ya no la vamos a calentar más porque hace ratito ya la había usado, como les dije. Entonces, pues bueno, vamos a darle una vueltecita. Tiene una posición... Se siente una posición baja, es, está como chaparrita la moto, pero bien cómoda, siento que debe ser muy a gusto para, para viajar con esta moto. Aparte el sonido amigos, el sonido que hace, este, amigos de verdad, no se necesita mucho dinero, no se necesita tener una moto nueva, sacar una moto de agencia, si sabes hacer un proyecto, tienes una buena idea y si sabes conectarte con la gente adecuada que te va a trabajar tu moto créanme que pueden hacer un proyecto buenísimo pero buenísimo de verdad comentarles amigos es que esta moto no tiene salpicadero entonces ahorita pisé como un charco pues sacó levantó así todo el agua la aventó para arriba pero pues bueno no es lo de menos no eso siento que está toda la banda ya nada más el montón de motos que hubo lalo ¿Qué onda carnal? Saluda a toda la banda, biker, youtubera. ¿Cómo estás carnal? Ahorita les vamos a mostrar también la moto de Lalo, que está, está bonita también. Y pues ahí si sí nos permite este, darle un, su respectiva vuelta. Próximamente también grabaremos un video con eso. No hombre, sacando contenido a todos lados. ¿eh? Bueno amigos, como les iba comentando, nada más que a lo mejor no alcanzaron a escucharme por el ruido de la moto y todo. Este, esta moto no, no me había fijado que no traía salpicadero, la verdad es que se me pasó ese detalle. Si se pueden dar cuenta, no trae salpicadero. Entonces ahorita pisé un charco allá en la esquina y sí me, o sea, vi que aventó, no me cayó a mí nada de agua, pero vi que aventó a la moto. Entonces 
tal vez esa sería como una desventaja por así decirlo en caso de usarlo en tiempo de lluvias pero vale realmente la pena porque pues imagínense o sea ya poniendo aquí el salpicadero creo que no pues no quedaría no con el look de la moto entonces eso es algo importante que les quería comentar el hecho de ya poner una salpicadera rompe completamente ya con, con el look de esta moto aparte amigos se me había olvidado mostrarles este faro este faro se lo adaptó Uri esa parte es un faro aparte y si pueden darse cuenta aquí con, cuando la moto está prendida tiene un interruptor y se prende está bastante macizo al, al igual que le mandó a hacer esta pues esta base también precisamente para ponerle ese, ese farito entonces vean con todo lo que se puede jugar para poder hacer una moto de estas es bastante amplio la, la oportunidad de diseño pues bueno amigos ahí tenemos este video del día de hoy espero de realmente que les haya gustado que de verdad les guste el, el, el diseño de esta moto la verdad es que es bastante bonita a mí siempre me ha gustado además de toda la historia que tiene esta moto tantos viajes tantas cosas que ha pasado con Uri entonces amigos esa es la esencia real de una Café Racer si te ha gustado el video suscríbete espero que sí te haya gustado nos vemos próximamente en el siguiente video Vas, voy a mostrar la moto de mi amigo Joaquín también es una Café Racer, entonces al pendiente también para conocerla y verla. Y próximamente también voy a sacar unas Pulsar que, que traen por aquí mis amigos, una RS, una NS. Suscríbanse amigos, que estén muy bien, les mando un abrazo a todos, cuídense mucho y hasta la próxima.